மெய்வழி தொலைக்காட்சியின் அரசியல் வழி நிகழ்ச்சியின் ஊடாக மீண்டும் உங்களையெல்லாம் இவ்வாரம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று இந்திய சமுத்திர பிராந்தியத்தில் இலங்கை ஒரு ஹொட் பிளேட் என்று கூற வேண்டியிருக்கிறது வல்லரசுகளின் மற்றும் வல்லரசு கனவுகளுடன் மிதக்கும் மற்ற நாடுகளின் பல பரீட்சைக்கான ஒரு சூடான பிரதேசமாக இன்று இலங்கை இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் மையம் கொண்டிருக்கிறது பாகிஸ்தானின் போர்க்கப்பல் வருகிறது சீனாவின் போர்க்கப்பல் வருகிறது ஜப்பானின் போர்க்கப்பல் ஒன்று வரலாம் என்று பேசிக் கொள்ளப்படுகிறது இதேவேளை தனது சுதந்திர தினமான ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்தியா கடல் பிராந்திய பாதுகாப்பிற்கான கண்காணிப்பு விமானம் ஒன்றை ஜனாதிபதியின் முன்னிலையில் இலங்கை கடற்படைக்கு வழங்கியிருக்கிறது இலங்கையர்கள் அஞ்சுகிற அளவிற்கு அந்நிய ஆதிக்கம் விஞ்சுகிறதை ஒழிய பஞ்ச பராரிகளான மக்களுக்கு என்ன எஞ்சி இருக்கிறது என்ற கேள்வி இங்கே எழுகிறது மக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காய் கெஞ்சி இலையும் நேரத்தில் வேதனையால் கண்கள் துஞ்சவே மறுக்கும் வேளையில் உணவு பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டோ எரிபொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டோ மருந்து பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டோ கப்பல்கள் வருகிறதா இல்லையா என்று ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆனால் போர்க்கப்பல்கள் வருகின்றன இது ஒரு புறம் இருக்க எங்களின் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான பேசு பொருளான சர்வ கட்சி அரசாங்கம் பற்றி சிறிது சிந்திப்போம் இருளாக தொடரும் பொருளாதார நெருக்கடி உச்சத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மார்ச் பகுதியில் இருந்து சர்வதேச சர்வ கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பு சர்வ கட்சி அரசு என்கின்ற பேச்சு எங்கும் அடிபடுகிறது நினைவில் இருக்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவினால் சர்வதேச கட்சிகளின் மாநாடு ஒன்று நடத்தப்பட்டது அது பிசுபிசுத்து போனதையும் அறிவோம் மக்கள் நலம் கருதாத மக்குகளை பதவியில் தக்க வைக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சி அது இன்றும் ஜனாதிபதியின் கோதாவில் அதாவது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையில் கொஞ்ச காலமாக சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் என்று பேசப்பட்டுக் கொண்டே வருகிறது ரணில் தான் ஜனாதிபதியான கையோடை சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் என்று உறுதி அளித்திருந்தார் அந்த உறுதி இன்றும் அறுதி என்று இறுதி வரை பயணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது தனக்கு மும்முரமாக வாக்களித்த தனது மொட்டு கட்சியின் சகாக்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக ராஜபக் ராஜபக்ஷ அமைச்சரவையில் முக்கியமான பதவி வகித்த ஏராளமான அமைச்சர்களுக்கு பல முக்கிய அமைச்சு பதவிகளை அவர் தாராளமாக வழங்கியிருக்கிறார் மிகுதி இருக்கின்ற உதிரி அமைச்சு பதவிகளை தான் பத்திரமாக கஜானாவில் காப்பாற்றி வைத்திருப்பதாகவும் இந்த அமைச்சுக்களை அமையப்போகும் சர்வதேச கட்சி அரசாங்க சர்வ அரசு கட்சி அரசாங்கத்தின் மற்றைய கட்சிகளின் உறுப்பினர்களுக்கு தான் ஒதுக்கி வைத்திருப்பதாகவும் ரணில் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கடந்த ஓரிரு வாரங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற கொள்கை விளக்க உரையில் ஜனாதிபதி மீண்டும் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் என்று அதனை அமைப்பதற்கு அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் அதற்கான முயற்சியும் மும்முரமாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன காயாக இருக்கும் இந்த விருப்பு இதுவரை கனியாகவில்லை இனியாவது ஆகுமா என்பதே கேள்வி ரணிலுக்கு தான் பாராளுமன்றத்தில் பெரும் ஆதரவு இருக்கிறதே அந்த அந்த ஆதரவைத்தான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தெரிவில் ரணில் நிரூபித்து விட்டாரே இன்றும் அந்த பெரும்பான்மை ஆதரவு தொடர்கிறதே அப்போது ஏன் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் ரணிலுக்கு தேவைப்படுகிறது என்கின்ற கேள்வி இங்கு எழுவதில் ஆச்சரியம் இல்லை எழுபதில் அரசியலுக்கு வந்த ரணில் கோட்டாபாய விழுவதில் இருந்து தான் இன்று ஜனாதிபதியாக எழுவதில் அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை இன்றும் இல்லை துட்டுக்கும் மொட்டு கட்சியின் ஆதரவிற்கும் முட்டி மூதிய மோதிய மக்களின் எழுச்சியில் தட்டு தடுமாறி விட்டுவிட்டோடிய ராஜபக்சகளின் ஆதிர்வதிற்கும் எந்தவித தட்டுப்பாடும் இன்றும் ரணிலுக்கு இல்லை ஆகவே இந்த வசமான சூழ்நிலையில் இதமாக விதக்கும் ரணிலுக்கு ஏன் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் தேவைப்படுகிறது 
இதற்கு என்ன பதில் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் என்கின்ற போர்வையில் இலங்கையில் தற்போது ராஜபக்க அரசாங்கம் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது என ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கருணாரத்ன பரணவிதான குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சீனாவின் போர்க்கப்பல் இலங்கைக்கு வருவதற்கு பல எதிர்ப்புகள் இருந்தன குறிப்பாக அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் மிகவும் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தன தொடக்கத்தில் சீனாவை கைநீட்டி வரவேற்க தயங்கிய இலங்கை அரசு தன் தயக்கத்தை தள்ளி வைத்துவிட்டு போர் கப்பல் விடயத்தில் சீனாவை அள்ளி அணைத்துக் கொண்டது இன்று அந்த கப்பல் இலங்கை கடற்பகுதியில் நங்கூரமிட்டிருக்கிறது இதற்கெல்லாம் காரணம் ராஜபக்சகளின் அழுத்தம் என்று கூறப்படுகிறது மொட்டின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அட்மிரல் வீரசிங்க சீனாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான தொடர்பாளராக செயற்பட்டதாக செய்திகள் கூறுகின்றன ஆம் கருணாரத்ன பரணவிதான சொல்வது போல் ரணிலின் தலைமையில் மொட்டு கட்சியின் ஆட்சி அதாவது ராஜபக்சகளின் நிழல் ஆட்சிதான் தொடர்கிறது என்பது உண்மைதான் பழைய மொந்தையில் புதிய கள்ளு மாற்று கிடையாது ஆம் சர்வமும் இன்பமயம் சர்வமும் மொட்டுமயம் என்றிருக்கும் போது ரணிலுக்கு ஏன் இந்த சர்வ கட்சி அரசாங்க ஆசை ஆம் சர்வ கட்சி அரசு எங்கேயெல்லாம் தோற்று போகிறோமோ அங்கேயெல்லாம் யாராவது ஒருவரை மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான பலிக்கடாவாக ஒரு குழு தேவையல்லவா இதில் ரணில் உட்பட அங்கு சில அரசியல்வாதிகள் கைதேர்ந்தவர்கள் இலங்கையின் வரலாற்றை புரட்டி பார்ப்போமே ஆனால் பல வகை பலிக்கடாக்களை குறிப்பாக தமிழர்களை நாம் பார்க்கும் பரிதாபம் பரவி கிடக்கிறது சர்வதேச கட்சிகளின் பங்கேற்பு இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சியை கச்சிதமாக வழிநகர்த்தி செல்ல ரணிலுக்கு அவசியம் தேவைப்படுகிறது இதேவேளை உண்மையான சுயநலமற்ற நல்லெண்ணத்தோடு கூடிய சர்வ கட்சிகளின் பங்களிப்பு அனைத்து தலைவர்களின் ஆலோசனைகள் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை இன்றைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மக்களின் இன்னல்களை துடைக்க அவசியம் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கேற்ற பயணம்தானே நம் அரசியல்வாதிகளின் பயணம் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டி தாங்கள் தப்பி அதன் மூலம் அரசியல் வியாபாரத்தில் ஆரா ஆதாயம் கண்கின்ற தப்பான தப்பித வரலாறு என்பது இன்று மட்டுமல்ல அன்று மட்டுமல்ல இன்றைய நடைமுறையும் கூட இதுவே அனைவரையும் குழப்பத்தில் குறைய வைக்கிறது குற்றச்சாட்டு அரசியல் தானே இலங்கையில் நடந்தது நடக்கிறது பொறுப்பேற்றலோ அல்லது பொறுப்பு கூறலோ இலங்கையின் அரசியல் நாகரிகம் அல்ல என்பது நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் இலங்கை அரசியல்வாதிகளுக்கு பொறுப்பேற்றல் என்பது அலர்ஜி யானோ அரசன் யானே கல்வன் என்று சொல்லி உடன் விழுந்து மாண்டானே பாண்டிய மன்னன் அப்பிராணியான பசுவுக்கு நேர்ந்த கதி எனக்கு நேரட்டும் என்று விரும்பி அநீதி விளைத்த தன் மகனை தேர்காலில் இட்டானே மணி நீதி கண்ட சோழன் இவைகள் இவைகளை நாம் கற்றவர்கள் இவைகளால் நாம்கள் கற்றவர்கள் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டும் இன்றைய நவீன அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு சில சம்பவங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான இந்திய அரசாங்கத்தில் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரயில்வே அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார் அக்டோபர் மதிக்கும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆந்திர பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற ஒரு கோர ரயில் விபத்தில் நூற்றி பன்னிரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் அதை தொடர்ந்து நவம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அரியலூர் தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு ரயில் விபத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர் அந்த நேரத்தில் ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த லால் பகவூர் சாஸ்திரி தன்னுடைய நேரடி தவறுகள் இல்லாத போதும் இந்த விபத்துக்களுக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று 
தன்னுடைய பதவியை துறந்தார் இன்னொன்று மாக்ரத் தச்சர் இன் அரசாங்கத்தில் வர்த்தக அமைச்சராக இருந்த சிசில் பாக்கின்சன் அடுத்து இங்கிலாந்தின் பிரதமர் என்று கருதப்பட்டவர் அந்த வரிசையில் அடுத்து நின்றவர் ஏற்கனவே திருமணமாகி மூன்று பிள்ளைகளோடு வாழ்ந்த சிசில் பாக்கின்சனுக்கும் அவருடைய செயலாளரான சேரா கீசுக்கும் இடையிலான கள்ளத்தொடர்பின் காரணமாக உடனே பொறுப்பேற்று சிசில் பாக்கின்சன் அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வார் செய்தார் அவரது பிரதமர் கனவு அத்துடன் அஸ்தமித்து விட்டது ஏன் அண்மையில் கடந்த ஜூன் மாதம் இங்கிலாந்தின் பிரதமர் பொரிஸ் ஜான்சனுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் இந்த தார்மீகத்தை புனிதமான மனித பயணத்தை புனையப்பட்ட மகாவம்சம் அறியாதது என்பது நாம் அறிந்ததுதான் அதற்காக அவர்களின் அறிவிலித்தன்மையை அராக அராஜகத்தை மன்னிக்க முடியுமா அடுத்த விடயம் என்னவென்றால் தனது ஜனாதிபதி கனவை நனவாக்கிக் கொண்ட ரணில் தொடர்ந்து அடுத்த முறையும் ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அவரது செயல்களில் இருந்து ஓசைப்படுகிறது என்று பலர் கூறுகிறார்கள் இலங்கை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஏற்பாட்டின்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தேர்தல் வரும் அல்லவா அந்த நேரத்தில் அல்லது அதற்கு முன்பு எப்போதாவது தேர்தல் வருகிற சந்தர்ப்பத்தின் போது இனி வரும் காலங்களில் இன்றைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் பின்னடைவு ஏற்பட்டால் அந்த பள்ளி முழுவதும் மொட்டின் மீது கொட்டிவிடாமல் இருப்பதற்காக ரணில் மீது முற்றுமுழுதாக பள்ளிகள் அதாவது இன்றைய வன்முறைகள் வன்முறை பிரயோகங்கள் அடக்குமுறை அடாவடித்தனம் வீழ்ந்து விடாமல் இருப்பதற்காக இந்த சர்வ கட்சி அரசாங்கம் என்கின்ற ஒரு பூசி மல்லுகள் ஒரு பெரும் முன்னேற்பாடாக தந்திரமாக இருக்கலாம் என்றுதான் பல தரப்பின் எண்ணங்கள் சர்வதேச சாரி சர்வதேச கட்சி அரசினை ரணில் வேண்டி நிற்பதற்கு இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது இலங்கைக்கு பொதுவாக உதவி வழங்குகிற நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் போன்றவை இலங்கை அரசு இலங்கை அரசு சர்வதேச சர்வதேச சர்வ கட்சி அரசாங்கம் என்கின்ற ரீதியில் அணுகிற போது பல அனுகூலங்கள் இருக்கின்றன வேறுபட்ட அரசியல் சித்தாந்தங்களின் அடிப்படையில் இயங்குகிற அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து விட்டார்கள் வேறுபட்ட அரசியல் சித்தாந்தங்களை பின்பற்றும் நாடுகளை அணுகும் போது அது இலகுவாக இருக்கும் குழப்பம் இருக்காது என்கின்ற அனுகூலமும் இன்னொன்று அதேவேளை ஒரு நிலையான அரசாங்கம் குழப்பமற்ற அரசியல் சூழ்நிலை இலங்கையில் இருக்கிறது என்பதை சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தின் மூலம் நிரூபிப்பதால் வெளிநாட்டு உதவிகளை சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் அரவணைப்பினை இலங்கை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த கண் துடைப்பு நாடகத்தை நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்கின்ற கட்டாயத்தில் ரணில் இருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை ரணிலின் முயற்சி பல கோணங்களில் இருக்கின்றன இந்த கண் துடைப்பு நாடகம் பல்வேறு பட்ட வகைகளில் பல்வேறு பட்ட மேடைகளில் அரங்கேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு விடயத்தை குறிப்பாக சொல்ல போனால் புலம்பெயர் நாடுகளில் சில அமைப்புகளில் சில தனிநபர்களின் தடைகளை நீக்குகின்ற போக்கு பல்வேறு நோக்குகளை கொண்டது அண்மையில் வரப்போகிற ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணையத்தின் கூட்டத்தொடர் அங்கே இலங்கை நடத்தப் போகிற நாடகத்தின் பகுதி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ராஜபக்ஷகளுக்கும் மொட்டு கட்சிகளுக்கும் இந்த விடயத்தில் ரணில் விசுவாசமாக இருந்து இங்கே அவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சியும் அரங்கேற்றுவதற்கான அங்குரார்ப்பணம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து ஒரு சில அமைப்புகளின் தடைகளை நீக்குவதன் மூலம் ஒரு சில தனிநபர்களை தடையிலிருந்து தூக்கிவிடுவதன் மூலம் புலம்பெயர் நாடுகளில் இருந்து பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆதரவை வர்த்தக நிதி உதவியினை தேடுவதற்கான தன் திட்டத்தை ரணில் கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிறார் மிக அண்மையிலான செய்தி என்னவென்றால் ஜெனீவா மாநாடு இலங்கை அரசாந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு சவாலாக அமையாது என்று அடித்து கூறியிருக்கிறார் ஜனாதிபதி ரணில் 
அடுத்து ஒரு கல்லில் பல மாங்காய் என்பது போல் சில அமைப்புகளின் தடைகளையும் ஒரு சிலரது தடைகளையும் நீக்குவதன் மூலம் புலம்பெயர் தமிழர்களிடையே அவர்களது மற்ற அமைப்புகளிடையே அதாவது தடைகள் தொடரும் அமைப்புகள் அவரது ஆதரவர் ஆதரவாளர்களிடையே பிளவினை ஏற்படுத்தும் பழைய பழனியிலான புதிய நரித்தந்திரத்தை ரணில் முடுக்கிவிட்டிருக்கிறார் ரணில் தனது மொட்டு கூட்டத்துடன் சேர்ந்து போடுகிற சர்வதே சர்வ கட்சி அரசாங்கம் என்கின்ற திட்டம் அதை ஒப்பேற்று எடுக்கும் முயற்சிகள் ஒப்பேறுமா அல்லது அவர் திட்டம் தப்பாகுமா என்ற கேள்வி பல இடங்களிலும் பரவி கிடக்கிறது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசா அமைச்சர் பதவிகள் எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் சர்வ கட்சி அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிக்க தயார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவரது கட்சியில் இருக்கும் சரத் பொன்சேக ரணில் ராஜபக்ஷ குடும்பத்திற்கு முட்டுக் கொடுக்கிறார் ஆகவே முற்று முட்டு கட்சியுடனும் ரணிலுடனும் சேர்ந்து சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைப்பதற்கு நாம் துணை போகக்கூடாது என்று உறுதியாக கூறுகிறார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தின் நிபந்தனையற்ற சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தில் நிபந்தனையற்ற நிலையில் பங்கேற்க வேண்டும் என்கிறார்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி முற்றுமுழுதாக ஜேவிபி தலைமையிலான தேசிய மக்கள் சக்தி முற்றுமுழுதாக சர்வ கட்சி அரசாங்கத்தை மறுக்கிறது மறுபுறம் தமிழ் கட்சிகள் ஒருவருக்கொருவர் குழப்பமான நிலையில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னதான் இருந்தாலும் மொட்டு கட்சி பின்னியக்க ரணில் முன்னியங்கி தனது அரசியலை தான் முன்னெடுப்பார் என்பதை தயக்கமின்றி கூறலாம் தற்காலிகமாக தனக்கு இருக்கும் சில பிரச்சனைகளை தூசி போல தட்டிவிட்டு செல்வதற்கு பொதுவானதொரு சர்வ கட்சி அரசு என்கின்ற ஒரு போர்வை அவருக்கு தேவைப்படுகிறது மக்கள் எழுச்சியை தடுப்பதற்கு தன் அரசியல் எதிரிகள் என தான் கருதுவோரிடம் இருந்து தனக்கு வரும் உபத்திரவங்களை உதறி தள்ளுவதற்கு தன்னை தனித்துவமான தலைவனாக வெளியுலகிற்கு காட்டிக்கொள்வதற்கு தனது அடுத்த கன அடுத்தடுத்த கனவுகளை நனவுலகில் கனிய வைப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ள கூடிய முயற்சிதான் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் என்னும் முயற்சி இன்றைய யதார்த்தம் என்னவென்றால் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைவது என்பது கல்லிலே நார் உரிப்பது போல ஆகும் அது நடக்கப் போவதில்லை ஆனால் ஒரு தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது அதன் மூலம் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து சரியானதொரு இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றதொரு பொருளாதார திட்டத்தை வழிமுறையை வரைந்து விரைந்து செயற்பட வேண்டிய காலகட்டம் கால கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது இந்த விடயத்தில் எல்லோரும் ஒன்றிணைவார்களா தேசிய அரசாங்கம் அமையுமா இது நிகழும் இது நிகழ வேண்டும் என்றுதான் நாம் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறோம் அரச நிர்வாகத்தில் அதன் நடைமுறையில் முற்றுமுழுதாக சீர்படுத்தல் அவசியம் பழைய சீர்கட்டுக்கு காரணமானவர்கள் அனைவரும் களையப்பட்டு புதியவர்கள் களம் புக வேண்டும் இது நிகழுமா என்பது ஒரு ஏக்கமான கேள்வி ஆர் யூ அ பொலிட்டிஷியன் ஆஸ்கிங் வாட் யுவர் கண்ட்ரி கேன் டூ ஃபோர் யூ ஒரு ஜெலஸ் one asking what you can do for your country if you are the first then you are a paradise if the second then you are a oasis in a desert and run perungavinyan galil gibran idu dan vendi arasiyal politics is not a game it's a earnest business and rar wilson churchill anal இன்று இலங்கையில் அரசியல் ஒரு கேவலமான வியாபாரம் டேர்டி பிசினஸ் என்றாகிவிட்டது ஆம் பொலிட்டிக்ஸ் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் லுக்கிங் ஃபார் ட்ரபிள் ஃபைண்டிங் இட் எவ்ரி வே டயக்னோசிஸ் இட் இன்கரெக்ட்லி அண்ட் அப்ளைங் த ரோங் ரெமெடிஸ் என்கிறான் ஏர்னஸ் பென் இன்று இலங்கையில் அரசியல் சூழல் அதுதான் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் சுயநல அரசியலை விட்டு பொது வழியில் வரமாட்டார்கள் கட்சி அரசியல் என்பது தவிர்க்க முடியாது மற்றவர்களின் பிள்ளைகளை கண்டுபிடித்து அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயத்தை தேடுபவர்களாகவே அரசியல்வாதிகளும் அரசியல் கட்சிகளும் இலங்கையில் 
தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன நல்ல பெயர் வந்தால் அது தனக்கு வரட்டும் கெட்ட பெயர் வந்தால் அது மற்றவர்களுக்கு போக்கு போகட்டும் என்று திட்டமிட்டு செயலாற்றும் வல்லமை படைத்தவர்கள் தான் இன்றைய இலங்கை அரசியல்வாதிகள் அவர்களின் அரசியல் கட்சிகள் கிடைத்ததை சுருட்டி கொண்டு போகலாம் என்றிருக்கிறார்களே ஒழிய வேறொன்றும் இல்லை இந்த நிலை தொடரும் நிலையில் ஒரு பொது வேலை திட்டத்தில் இலங்கையில் அரசியல் கட்சிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இணைந்து செயல்பட மாட்டார்கள் என்று அடித்து சொல்லலாம் என்று பலர் இடித்து சொல்வது நொடித்து போகாதா என்றுதான் நின்று இளைஞர்கள் இழிநிலை கண்டு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய இளைய சமுதாயம் கொதித்து போயிருக்கிறார்கள் இன்றைய பொருளாதார நெருக்கடிக்கும் அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கும் காரணமானவர்களை தூக்கி எறிந்திட வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தியவர்கள் இன்று வன்முறைக்கு ஆளாகி ஓடி ஒழிய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் நீதி பயணம் புறப்படுகிற புதிய தலைமுறை இன்று பயங்கரவாதிகளாக உழுத்து போன பழைய அரசியல்வாதிகளால் பட்டமிடப்பட்டு கட்டம் கட்டப்படுகிறார்கள் அரசியலில் தலையிட விரும்புபவர்கள் கூட நமக்கேன் வீண் பண்பு என்று விலகி போகிற அளவுக்கு வில்லங்கங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன our life begin to end the day we remain silent about things that matter and martin luther king sonnadai inge nenivu padithi meendum adutha varam ungalai sandhikkum varai ungaludaiyirundu vidai varugiren vanakkam nanchi